সিঁদুর নিয়ে কথা বলছি কিন্তু প্রথমে ভেসে উঠছে কতগুলো জিনিস আর কি যে অসংখ্য সিনেমা যাত্রাপালা এই সিঁদুর নিয়ে হয়েছে সিঁদুর নিয়ে না মুছে থেকে আরম্ভ করে এরকম যাত্রাপালার ধরনের সিনেমাও অনেক আছে এবং তাতে করে কখনো সেসব জিনিসগুলো এত সিরিয়াসলি করা হয়েছে যে চাঁদের আমরা কখনো অশ্রদ্ধার চোখে দেখি না খুবই একটা সতীত্বের প্রতীক ইত্যাদি হিসাবে এবং রমণীর বৈবাহিক শোভাবর্ধনের যে ব্যাপার সেটাও একটা এর মধ্যে থাকে সিঁদুর খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের বঙ্গজীবনে শুধু নয় সমস্ত ভারতবর্ষীয় রমণীর জীবনে এবং পুরুষের জীবনে কারণ একটা মামলা হয়েছিল শুনেছি সে মামলাটার নম্বর টম্বরগুলো আমি দিতে পারলাম না হারিয়েও ফেলেছি সেটা সেখানে একজন স্বামী তিনি কোর্ট রুমে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে এরকম আমার স্ত্রী সিঁদুর পরে না এবং হাতে শাখা পলা পরে না এসব অতএব তাকে আমি ডিভোর্স দিতে চাই তো সেখানে জজ সাহেব শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন যে না এটা যেহেতু সেই ধরনের কোনো ক্রুয়েলটি নয় যা একটা এমন কিছু করে ফেলছে যেটাতে দৈহিক আঘাত কিংবা অন্যান্য কিছু হচ্ছে অতএব এই কারণে শুধুমাত্র ডিভোর্স করা যায় না কিন্তু এটা বোঝা যায় যে তার স্বামীর ইপসিতটা কী ছিল ফলত সে জায়গায় দাঁড়িয়েও সিঁদুরের মূল্য কিন্তু একেবারে সারা ভারতবর্ষ জোড়া রমণী জীবনে এবং আমি আর একটু অ্যাড করব যে পুরুষের জীবনেও অন্তত বিপরীত দিক বিপ্রতিভাবে তো পুরুষের জীবনেও এবার খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে যে সিঁদুর পড়ছে না অমুক পড়ছে না সেটা নিয়ে পুরুষরাও ভাবিত হয় যাই হোক এটা কথা নয় কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে করি যে আজকালকার যে সিরিয়ালগুলো হয় যেখানে আমার একটা বক্তব্য থাকে আর কি যে সিরিয়ালগুলো কি হয় যেগুলো আমরা দেখি যে প্রায় একান্নবর্তী একটা ফ্যামিলি সেসব জায়গায় এক তার পটভূমিতে একটা সিরিয়াল তৈরি হয় এবং সেখানে দেখেছি যে দুটি জিনিস আমার খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি যতটুকুই যতটুকুই মানে পল্লব গ্রাহিতায় একটু একটু যে দেখি এসব জিনিসগুলো তো সেখানে আমার স্ত্রী দেখেন ফলে তো মাঝে মাঝে সেখানে তো বসে পড়তেই হয় তো সেই কারণে কতগুলো জিনিস আমার খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানে যেগুলো হয়তো আমার মতো এই গবেষণা নিয়ে থাকে এই সব ধরনের লোকদেরই এই সমস্ত জটিল চিন্তাধারার উদ্ভব হয় আর কি তো তাতে দুটো জিনিস আমার খুব ইম্পর্টেন্ট লাগে সিরিয়ালগুলো যে চলে তো এমন কোনো সিরিয়াল বোধ নেই যেখানে একটা বিয়ের সিন থাকে না এরকম বোধ আমি দেখিনি কখনো আর এমন কি দুটো তিনটে বিয়ের সিনও থাকে এবং এখন যেটা খুব আশ্চর্যই লাগে যে একই পুরুষের এবং একই রমণীর প্রায় দুই তিনবার বিয়ে হয় এরকমও দেখছি আর কি আর বিশেষ করে ওই যে দৃষ্টি আকর্ষণের কথাটা বললাম সেটা হলো এই যে ধরা যাক একটা একটা মেয়ে তার দুটো মেয়ে আছে একটা বাড়িতে একজন একটু সামান্য অবহেলিত যে যে কোনো কারণেই হোক যিনি পুরুষ কিংবা পাত্রপক্ষ তার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ হয় তার সঙ্গে একটা প্রেম ভালোবাসা হয় হ্যাঁ তারপরে যখন সে বিয়ে থা ঠিক হতে যায় তখন আবার আরেকজন যে অবহেলিত নন যিনি তার অবস্থা অনেক ভালো তার সঙ্গে একটা কম্পিটিশান লেগে যায় এরকম বহু দেখেছি সিরিয়ালগুলোতে কিন্তু সেখানে কি হয় আর যেটা হয় আর কি এর আবার এই সিরিয়ালগুলো যারা যারাই স্ক্রিপ্ট করুন এই করুন তারা আবার খুব শাস্ত্রনিষ্ঠ এবং খুব একেবারে এর ব্যাপারে খুব মানে খুব মনোযোগী বলে আমার মনে হয় যেমন একটা গাত্র হরিদ্রা সেটা যখন একটা মানে বরের গা ছুঁয়ে সেটা নিয়ে আসা হলো মেয়ের বাড়িতে এখন অভিষ্ট রমণী যা যে ছিল বরের তার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না এবং আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে প্রায় জোর করেই পরিস্থিতির চাপে যে কোনো কারণেই হোক তো সেই বিয়েটার সময় দেখা যাবে যে সেই গায়ে হলুদের যে বাটিটা সেটা অসম্ভব একটা দৌড়দৌড়ি এবং হুড়োহুড়িতে এমন একটা মাত্রায় এত উঁচুতে উঠে যায় আমার তো তখন ভয়ই করে যে কারো মাথায় পড়লে কি হবে কিন্তু সেটা কারো মাথায় পড়ে না নিশ্চয়ই সেরকমভাবেই বলা থাকে যে তোমরা সবাই সরে যাবে ওটা ওপর থেকে নিজ দিয়ে ঢাকাং ঢাকাং করে পড়বে এবং এবং এক ছিটে হরুদ যে অনভিষ্ট যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না অথচ বরের অভিষ্ট ছিল 
তার গায়ে এটা পড়বে এবং সেটা এমন একটা সংক্রামক ব্যাধির মতো লাগে তখন যে এটা যে গায়ে ছিটে পড়ল ব্যাস সমস্ত লোক তখন ইয়ে হয়ে গেল একদম মানে ভয়ঙ্করভাবে একেবারে মানে অ্যালার্ট অ্যান্ড অ্যান্ড অন দ্য হিলস হয়ে যায় একবার যে এর গায়েও যে ছিটে পড়ল তার মানে এটা একটা ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত যে ভবিষ্যতে এর কোনো অসুবিধে তৈরি না করে এই বিয়ের মধ্যে আর কি মানে প্রায় সংক্রামক এবং অস্পৃশ একটা লেপার ছুঁলে পরে যেরকম হয় সেই গায়ের হলুদটা যদি তার গায়ে পরে একটা সংক্রামক ব্যাধির মতো একবারে একটা ইয়ে তৈরি করে একটা ফুরোর তৈরি করে যাকে বলে তো সেটা একটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর একটা জিনিস হলো সিঁদুর এটা মানে আমি দেখছি কত বিয়ে একবারে লাস্টে সিঁদুর দান হচ্ছে মানে সিঁদুর দান মানেই হচ্ছে বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু আমাদের শাস্ত্র কিংবা ইত্যাদি যেগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু সিঁদুর দানেই বিয়ে সম্পন্ন হয় না সে কথা পরে আসছি কিন্তু সিঁদুরের এই ইম্পর্টেন্সটা এখনকার দিনে মানে আমাদের সমাজে এবং সেটা এখানে নয় শুধু হিন্দি ফিল্মস থেকে আরম্ভ করে সর্বত্রই একটা লাস্ট হচ্ছে হচ্ছে সিঁদুর দান এটাতে বিয়ের কনফার্মেশান তৈরি হয় বলে একটা সংস্কার আমাদের মধ্যে চালু হয়েছে এবং আমার আমি এটাকে আমি এটাকে হেইল করি তার মানে এটাই বোঝা যায় যে আমাদের অনেক সংস্কারী সমাজ থেকেই তৈরি হয় অর্থাৎ কি না সমাজ যেটা করে সেইটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংস্কারে পরিণত হয় এবং দৃঢ়মূল দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারে পরিণত হয় যেমন অনেকেরই কিন্তু এই ধারণা আছে যে সিঁদুর দেওয়া মানে হচ্ছে এবং সিরিয়ালগুলোতে যেরকমভাবে হয় যে একটা লোক যে ভদ্রলোক পাত্র আর কি সে একটা সিঁদুর দেবে সে আবার সেই আস্তে করে টিকলিটা একজন উঠিয়ে ধরবে এবং সে সেখানে একদম স্লো মোশান অতক্ষণ যে কী করে সময় লাগে একটা সিঁদুর দিতে তাও আমি বুঝতে পারি না অসম্ভব একটা স্লো মোশান সেখানে যায় যেখানে যাচ্ছে এবং বর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকবে এটাও কোন শাস্ত্র থেকে এলো জানি না যে বর আবার অন্যদিকে কী অমঙ্গল হয় আমি জানি না যে তখন যদি ওই পাত্রীর মুখের দিকে চাওয়া যায় তাহলে যে কোন অমঙ্গল বৃদ্ধ হয় এটা কারা যে জানিয়েছেন কোথা থেকে কোন শাস্ত্রে আছে আমি কিন্তু কোনো দিন পাইনি আমি এটা একটু পড়াশোনা করেছি এসব ব্যাপারে শাস্ত্রাদি নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করেছি কিন্তু আমি কোথাও এই জিনিসটা পাইনি যে একবারে সেই পাত্র অন্যদিকে তাকে প্রথমে একবার দেখে নিল সেঁদুটা মানে সিঁথিটা তারপরে সেই অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে সে কিন্তু আস্তে আস্তে অন্যদিকে তাকিয়ে সেই সিঁদুর স্লো মোশনে যখনই হয় তখনই বুঝবেন যে এখানে একটা গণ্ডগোল হবে হ্যাঁ যেই ওটা লাগাতে যাবে তখন হঠাৎ করে একটা চলে এলো যে নো এই বিয়ে হবে না হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যায় এবং তখনই সহযোগিত হয়ে তখন কিন্তু বড় ঢাকাং করে যে সিঁদুরটা লাগিয়ে দেবে তা হয় না এরকম আবার কখনো কখনো সিঁদুর দানের পরে এই সমস্ত জিনিস যখন ঘটে তখন এখন ভয়ঙ্কর বিপদাপন্নের ব্যাপার তৈরি হয়ে যায় যে এরপরে কি হবে এর সঙ্গে তো বিয়ে হয়েই গেছে আর তো কিচ্ছু করা যাবে না এরকম একটা অবস্থা সিঁদুরের এই ইম্পর্টেন্সটা আমি আজকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তার আগে আমার তো গবেষকের মন হয় যে সে তো খারি জটিলতার দিকে চলে যায় এটা আমার পিতা ঠাকুর বলেছিলেন যে দেখো যা তুমি দেখছো সেই বিষয়টাকে যদি তুমি জটিল না করে ফেলতে পারো ততক্ষণ কিন্তু গবেষণার বিষয়বস্তু তৈরি হয় না গবেষণা মানেই হচ্ছে সিম্পল বিষয়কে জটিল করে তোলা আমিও সেটাই করছি আর কি করে থাকি এখন সিঁদুরের ব্যাপারে যেটা বলি যে সিঁদুরের যে ব্যবহার আমাদের কত প্রাচীনকাল থেকে হয়েছে এবং সেটা আমাদের বৈবাহিক সংস্কারের মধ্যে সম্ভবত হয়তো অনেক পরে এসছে অথবা খুব পরেও নয় অনেক কাল আগেও সেটা বলতে হবে কিন্তু এখন মূলে এটা বৈবাহিক সংস্কারের মধ্যে ছিল বলে আমার মনে হয় না এবং যা ছিল সেটা অলঙ্করণ হিসেবেই ছিল যে সিঁদুর একটা শোভা বর্ধন করে এই রকম আর কি সিঁদুরের ব্যবহারটা যে কতটা পুরনো সেটার একটা প্রমাণ সম্ভাব্য প্রমাণ মানুষ দেওয়ার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে যে হরিয়ানা 
হরিয়ানার যে আমাদের যে সিন্ধু সভ্যতা হারাপ্পান সভ্যতা আছে এই যে রাখি গরহি এটা হরিয়ানা হিসার জেলার মধ্যে আছে এবং সেখানে সিন্ধু সভ্যতার যে প্রাচীন আমাস ভূমি তো বটেই এমনকি সেটা আর্যদেরও অনেকে এটা বলেন কারণ তারপরে তো আর্যদেরও যেটা আমাস ভূমি হয়েছে সরস্বতী বিশেষ করে যেটা ঘাগ্গার হাকরা যেটাকে আমরা বলি আর কি সেটা তো আসছে শতদ্রু নদী থেকে তো শতদ্রু নদীর যে 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 এটাই শতদ্রু নদী ফলত সেই তার তীরভূমিতে এই কাণ্ডটা ঘটেছে হিসার জেলায় এমন একটা নদী সেটা সেটা এমন একটা পার্ট অব দ্য অব নদী অব রিভার মানে রিভার সিস্টেমটা এইরকম যে শুধুমাত্র মনসুন এলে পরে সেখানে জলটা বেশি হয় অন্য সময় শুকিয়ে যায় এরকম এরকম অনেক নদী আছে আর কি তো এই যে আমাদের দামোদরেও দেখবেন সেটা খানিকটা হয় যে ডনসুন যখন আসে তখন শীতে এরকম বিশাল ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যেরকম অন্য সময় কীরকম বালি বালি সমস্ত পার হওয়া যায় হেঁটে এরকম একটা ব্যাপার থাকে কাকার হাকরা সেই রকম একটা মানে নদী আর কি তার অঞ্চলে রাখি গরহেই বলে একটা জায়গা সেই প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে একটা অঞ্চলে একটা পোড়ামাটির নারী মূর্তি পাওয়া গেছে যার কপালে সিঁদুরের রেখার মতো কিছুর প্রলেপন থাকলেও থাকতে পারে বলে মনে করছে কেন বিজ্ঞ পণ্ডিতজনেরা তারা বলছেন সিন্স ইট ইজ আ দ্য হেয়ার ইজ পার্টেড মানে সীমন্ত রেখা যেখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা মনে হয় যে একটা মোটিভেটেড ওয়েতে আছে যেখানে একটা সিঁদুর লাগানোর জায়গা বলে মনে করেন এবং সেখানে খানিকটা লালচে এরকম ধারণা পাওয়া গেছে বলেই মাইট বি পোড়ামাটি থেকে যেহেতু হচ্ছে টেরাকোটা এমন হতেই পারে যে মাটির যে পোড়ানো যেটা হয়েছে সেই পোড়ানো ব্যাপারটা এমন হয়েছে যেটা হয়তো কপালের কাছে একটু বেশি পুরো আপনার টেরাকোটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কোনো টেরাকোটা সেখানে যে একটা ইভেন রং তো থাকে না সেখানে যদি পিওর কোড়াপোটা হয় তার উপরে যদি আলাদা বার্নিশ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখবেন যে একটা বেশ পুড়ে গেছে আবার একটা জায়গায় একটু গভীর রঙের একটু পোড়া বলে মনে হয় সেই সেই রকম একটা জায়গা পড়েছে এই কপালের জায়গায় আর সেটা পড়তেই তো গবেষকদের মধ্যে নানান উদ্দাম ভাবনা তৈরি হয়েছে যে মাইট বি এখানে একটা সিঁদুরের জায়গা ছিল এরকম হতে পারে এরকম সিঁদুরের মতো একটা প্রলেপন দেখতে পাই হ্যাঁ বিজ্ঞজনে না এটাকে ধরে বলছেন যে এই সিঁদুর যদি সিঁদুর হয়ও তাহলে এটা হচ্ছে গিরি সিঁদুর এই একটা প্রথম কিন্তু আপনারা গবেষণার জায়গা পেলেন গিরি সিঁদুর এটাই হচ্ছে সিঁদুরের প্রথম ভাবনা বলতে পারি গিরি সিঁদুর গিরি সিঁদুর কাকে বলে এখন গিরি সিঁদুরের একটা জায়গা সেটা কিন্তু আমরা লিটারেচার কিংবা ঋগ্বেদ কিংবা ইত্যাদির জায়গা থেকে প্রমাণ করতে পারি না কিন্তু গিরি সিঁদুর কথাটা ধরেছে আয়ুর্বেদের যে গ্রন্থগুলো তারা ধরেছে কারণ এর মধ্যে একটা রোগ হর এরকম একটা ব্যাপার আছে সেই গিরি সিঁদুর কোথায় পাওয়া যায় রসতরঙ্গিনী বলে একখানা বই আছে দুখানা বইয়ের মধ্যে এই খবর পাওয়া যায় একটা থার্টিন সেঞ্চুরির মোস্ট প্রাইবলি রসসমুচ্চয় বলে একখানা আয়ুর্বেদের বই আর একখানাও তার কাছাকাছি এর একটু পরের আর কি সেটার নাম রসতরঙ্গিনী রস বলতে যেরকম কাব্যশাস্ত্রে রস বোঝায় এরাও যেখানে যে কোনো জিনিস যেটা আর্দ্র ব্যাপার বিশেষ করে রসায়ন যে কেমিস্ট্রি সেটার থেকেই তো এই রস থেকেই তো আসছে আয়ুর্বেদিক এই শব্দটা ফলে এই যে রসায়ন মানে যৌগ কেমিক্যাল যৌগ এটা কিন্তু আয়ুর্বেদের ব্যাপার যার থেকে আমাদের বাংলায় কেমিস্ট্রিতে রসায়ন বলে শব্দটা তৈরি হয়েছে যে কিসের বিদ্যা না রসায়ন পড়েছে এখন এই যে অন্য শাস্ত্রগুলো বেশিরভাগ জায়গায় এখানে ওই রসতরঙ্গিনী রস সমুচ্চয় ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দে নামাঙ্কিত থাকে আর কি তো রসতরঙ্গিনীতে এটা বলা হচ্ছে যে মহাগিরিসু চালপিয় চ অল্পিয় অল্পিয় মানে খুব অল্প পরিমাণে মহাগিরিসু বড় বড় শিখরওয়ালা যে সমস্ত পাহাড় আর কি হ্যাঁ বিশেষ করে হিমালয়ের মধ্যেই সেগুলো আছে মহাগিরিসু চালপিয় পাষাণান্তস্থিত রস মহাগিরির মধ্যে অল্প পরিমাণে যা পাওয়া যায় 
সেটা পাশানান্ত স্থিত রস পাশানান্ত মানেই কিন্তু একটু ওপরের দিকে শিখরের একটু ওপরের দিকে স্থিত রস রস বলছে তার মানে একটু আর্দ্র পদার্থই বলছে কিন্তু তারপরেই বলছে শুষ্ক শৌন সেটা আর্দ্র থেকে রোদি যেহেতু পাহাড়ের চূড়ার দিকে পাওয়া যায় একটা ওপরের দিকে পাওয়া যায় ফলত সেখানে আস্তে আস্তে রোদে সেটা শুকিয়েও যায় আবার বরফে সেটা আবার আর্দ্র হয় এরকম ঘটনাটা ঘটে যার ফলে এই আর্দ্র স্থিত রস যেটা বলছেন সেটা তারপরেই বলছেন শুষ্ক শৌন শুষ্ক মানে শুকিয়ে গেছে সেটা এবং শৌন শৌন মানে হচ্ছে লাল আমাদের একটা শোন নদী আছে ব্রিজ অন দ্য রিভার শোন তাই না এই শোন শোন মানে কিন্তু লাল শুষ্ক শোন স নির্দিষ্ট সেটাকে শুষ্ক শোন বলে নির্ধারণ করা হয়েছে গিরি সিন্দুর সঙ্গয়া তাকে গিরি সিন্দুর বলা হয় লক্ষণীয় যে আমরা প্রথম সিঁদুর দেখতে পাব পার্বতীর পুরাণগুলোর মধ্যে পার্বতীর স্মৃতিতেই প্রথম সিঁদুর দেখতে পাব যা যে সিঁদুর আমরা ব্যবহার করি তিনি গিরি সুতা আমি জানি না সেটা গিরি সিন্দুর কি না হ্যাঁ এখন এই যে গিরি সিন্দুর রসতরঙ্গিণীতে পাওয়া গেল তার একটু বিবরণের মধ্যে এইটুকু বলতে পারি এটা রসতরঙ্গিণীতে আছে আবার রস সমুচ্চয় যেহেতু বলছি বললাম আমি আপনাদের রস সমুচ্চয়ের কথা যেটা থার্টিন সেঞ্চুরির একটা টেক্সট আর কি আয়ুর্বেদিক টেক্সট সেখানে বলছে কপিল্লাস চা কপিল্লাস চা পর গৌরী একটা লক্ষণী আমি আর একটা কথা বলি এখানে আমি একটু আগেই বলেছি যে গিরিসুতা পার্বতীর মাথায় আমরা পরবর্তীকালে প্রথম সিন্দুর বিন্দু দেখেছি এবং স্মৃতিতে সিঁদুর দেখেছি এখানে রসসমুচ্চয় বলছে কপিল্লাস চাপর গৌরী পাশান নবসাগর এই একটা লাইন কপর্দ বন্যে যা বন্যে জারস্য বন্যে জারস্য গিরি সিন্দুর হিঙ্গুল হিঙ্গুল কথাটা কিন্তু আলাদাভাবে নিতে হবে এখানে দুটো একসঙ্গে বলেছে হিঙ্গুলের সঙ্গে অনেকে আবার হিঙ্গুলকে ধরেছেন যে এই হিং টাইপের হিঙ্গুলি হিং কি না আমি তা বলতে পারব না হিঙ্গুল একটা শব্দ এখন এই হিঙ্গুল জাতীয় যে জিনিসটা অনেক পণ্ডিতজনেরা বিচার করে বলেছেন যে না এই একসঙ্গে শব্দটা আছে বলেই এটাকে গিরিসিন্দ্রের সঙ্গে এক করো না এবং কুলকার্নি বলে এক ভদ্রলোক আছেন যিনি সবিশদ বিসা রিসার্চ করেছেন এর উপরে তিনি বলছেন যে এটা অন্য কিছু না এটা একটা ড্রাই রেড কালার্ড বস্তু পাওয়া গেছে হুইচ ইজ সিমিলিয়ার টু দ্যাট অফ ম্যান্ট্রোডাইট ওর অর মার্কারি ইট অলসো কন্টেন্স ফিউ পার্টিকলস অব মার্কারি হেন্স দ্য মার্কিউরিক অক্সাইড এই জিও এইটা হচ্ছে কম্পাউন্ড এই গিরি সুন্দর গিরি সিন্দুর যেটাকে আমরা বলার চেষ্টা করছি হুম আমার কাছে আরেকটু জিনিস লাগে এই যে বললে গৌরী পাশা গৌরী পাশান কেন এটা কি দেবী শিলা আমার তো সন্দেহ লাগে এরকম এটা কি দেবী শিলা গৌরী পাশান মানে বলতে মানে যেখানে গৌরীর আবাস সেখানে কৈলাস কিংবা হিমালয় আরও ব্রডলি যদি ধরি সেই সব জায়গায় এই গিরিসিন্দুর পাওয়া গেছে এবং যেগুলোর গুঁড়োটা কীরকম হয় সেটা আপনারা ইচ্ছে করলে গুগল একটু দেখলে পরে তার গুঁড়োটা চেহারা দেখতে পারে ইজ নট নট অল রেড একেবারে একদম স্টার্ক রেড নয় তার মধ্যে একটু কালচে ভাব আছে একটু অরেঞ্জিস একটু কালচে একটু এবং লাল এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু গিরিসিন্দুরের একটা অনুভূতি হয় সম্ভবত রাখি করে যে নারী মূর্তিটি পাওয়া গেছে সম্ভবত সেখানে সম্ভবত এই গিরি সিন্দুরই ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই নারী মূর্তির কপালে সাড়ে চার বছর আগে এই গিরি সিন্দুরের কল্পনা 
করেছেন পণ্ডিতজনেরা আমার আর এটার এই গিরিসুন্দর নিয়ে বেশি কথা বলতে চাই না কিন্তু একটা কথা বলতেই হবে যে গিরিসুন্দর সিন্দুর জিনিসটা আমরা কিভাবে দেখেছি তো আয়ুর্বেদ গেল কিন্তু খুব পুরনো হচ্ছে ফোর্থ সেঞ্চুরি এডি এই যে সময় যেখানে অমর সিংহ তার অমর কোষ রচনা করছেন ডিকশনারি অব ওয়ার্ড সানস্ক্রিট ওয়ার্ডস রচনা করছেন সেটা চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় অমর সিংহ বিখ্যাত হয়েছেন তিনি নবরত্ন সভার একজন তিনি তার অমর কোষ কাব্যের মধ্যে অমর কোষ কোষের মানে কোষ গ্রন্থের মধ্যে লিখছেন লিখছেন যে সিন্দুরম নাগ সম্ভব সিন্দুরম নাগ সম্ভব নাগ মানে কি সেটা পরে আসে যারা টিকা করেছেন মহেশ্বর বা মহেশ্বর পণ্ডিত মহেশ্বর তিনি লিখছেন যে সিন্দুরং নাগ সম্ভব মানে নাগাত শিষাত সম্ভব অশ্য নাগ সম্ভব নাগের মানে কিন্তু শিষা সিন্দুরের মধ্যে কিন্তু মারকারি থাকে এখনও পর্যন্ত যে সিঁদুর বাজারে বিক্রি হয় তার মধ্যে চকচকে করার জন্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ মার্কারি ব্যবহার হলে তবে বেশি চকচকে হয় যার জন্যে দেখবেন অনেক সময়ে সিঁদুর কপালে দিলে পরে অনেক চুল উঠে যায় অনেকে এটা কি কমপ্লেন করেন কিন্তু সিঁদুর দিলে কপালে চুল উঠে যাচ্ছে তার মধ্যে আমাদের মার্কারির পরিমাণ বেশি আছে চকচকে করার জন্য সেটা করে কিন্তু অনেকেই আমাদের গুরু ঠাকুমাদের বলতে শুনেছি যে ওরে ওই যে পাতার সিঁদুর পাওয়া যায় না ওরা অত খরচা করে না ফলে ওই সিঁদুরটা হচ্ছে বেশ সিঁদুর যেটাতে চুল কম ওঠে এরকমভাবে বলার চেষ্টা করেছিলেন তারা কিন্তু নাগ সম্ভবম ইনি অর্থ করছেন যে নাগং শিশাকং যোগেষ্ঠং বাপ্রং বর্ধম ইতি মুকুটা মুকুট বলে আরেকজন অভিধানকার তার তিনি তার একটা বচন কোট করে টিকাকার বলছেন যে শিশাকে নাগ বলা হয় তার মানে এটার মধ্যে এই সিঁদুরের মধ্যে সিঁদুরটা শিশা থেকেই তৈরি হয় এরকম একটা বলার চেষ্টা হচ্ছে আসলে তা নয় আসল কথাটা কিন্তু এর আগে ডক্টর কুলকার্নি বলেছেন যে যে সিঁদুরটা গিরিসুন্দুরের মধ্যে পাওয়া যায় সেটাকেই মধ্যে পার্টিকুলাম সাম পার্টিকুলাম মার্কারি কিন্তু থাকে এটা তিনি বলছেন এইটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কথা আর আমাদের যে দুষ্ট মন সেটা আর একটা কথা বলে সেটা হচ্ছে নাগ সম্ভবম এটা শুধুমাত্র সিসাই বা বলবো কেন নগ মানে তো পাহাড় নগ থেকে নাগ নাগ হতেই পারে একেবারে যে নগে অস্থি ইতি নগের মধ্যে যা থাকে সেটা নাগ তাহলে নাগ থেকে আবার যেটা পাওয়া যায় সেটা সম্ভব সেখানে সম্ভব মানে পাওয়া যাচ্ছে যেখানে তার জন্ম হয় যেখান থেকে তাহলে নাগ সম্ভবম তাহলে গিরিসুন্দুর এটা হতেই পারে সেটা যে আমি ঠিক বলছি তার একটা প্রমাণ পাওয়া যাবে এই অমর কোষের একটা টিকা আছে যেটা ক্ষীরস্বামী করেছিলেন এবং তিনি বঙ্গদেশের লোক হ্যাঁ বঙ্গদেশে কিন্তু অমর কোষের ওপর সবচেয়ে কতগুলো দুটো ভালো টিকা আছে একটা হচ্ছে এই ক্ষীরস্বামীর টিকা আর একটা হচ্ছে পদচন্দ্রিকা যেটা আমার মাস্টারমশাই কালীকুমারবাবু করেছিলেন এবং সেটা তিন ভলিউমের বই একটা পদচন্দ্রিকার টিকা যাই হোক সেই ক্ষীরস্বামীর টিকাতে পদচন্দ্রিকার কথা আমি বলিনি কারণ পদচন্দ্রিকা আমি দেখে আসতে পারিনি আছে আমার বইটা কিন্তু আমার সেটা দেখে আসা সম্ভব হয়নি ক্ষীরস্বামী যেটা বলছেন যে দেখো এই যে সিন্দুরম নাগ সম্ভবম বলছে এখানে ধন্যন্তরী বলে আরেকজন আরেকজন কোষকার মানে ডিকশনারি তৈরি করেছেন তিনি আরেকজন তার কথা বলছেন তার একটা শ্লোক কোট করছেন সিন্দুরং রক্ত রেণুশ্চ রাগ রক্তঞ্চ নাগজম সিন্দুর হচ্ছে রা এর আরও কতগুলো পর্যায় সপ্ত হতে পারে যার রক্ত রেণু বলতে পারি রাগ রক্ত বলতে পারি রাগ মানে রঞ্জন রঞ্জিত রং রাগ রক্ত বলতে পারি এবং নাগজম নাগজ যেমন পঙ্কে জন্মে যাহা পঙ্কজ তেমনি নাগ মানে পর্বতে জন্মে যাহা আপনি বলতে পারেন যে নাগ মানে তুমি পর্বত করছো কেন তুমি তো শিশাও বলতে পারো 
তোমার একজন মহান টিকা মহান টিকাকার তিনি সীসা বলেছেন আমি বলবো এইখানে ক্ষীরা স্বামী একটুখানি কথা বলছেন এই লাইনটা তিনি তুলেছেন এই জন্যে যে সিন্দুরং রক্ত রেনুষ্য রাগ রক্তঞ্চ নাগজম তার সঙ্গে আমাদের ভাবনাটা মিশিয়ে দিচ্ছেন সোসাইটির ভাবনা মিশিয়ে দিচ্ছেন শৃঙ্গার ভূষণম শৃঙ্গার মানেই হচ্ছে সাজা হ্যাঁ আমরা বলি না যখন বিকেলবেলা ঠাকুরের শিঙার আমরা বলি শিঙার করতে হবে ঠাকুরের শিঙার হবে এখন বিকেলবেলা সন্ধ্যেবেলা তার যে সাজটা হয় সেটা শিঙার করতে হয় সাজানো হয় তাকে তো শৃং শৃঙ্গার ভূষণম যারা সাজেন যে রমণীরা সেখানে এটা ভূষণ হিসেবে কাজ করে আর শ্রীমত বসন্তোৎসব মণ্ডনম আর বসন্তোৎসবের একটা মণ্ডন দেখবেন আবিরের রঙও কিন্তু লাল আজকে আপনারা যত আবির পান ঠিক আছে হলুদ পাচ্ছেন সবুজ পাচ্ছেন পার্পল পাচ্ছেন এসব আপনারা তৈরি করেছেন কিন্তু একদম মূলে যে আবির ছিল সেখানে সেই আবির কিন্তু একেবারে টকটকে লালের মতো আবির ছিল যার জন্যে সেটাকে সিন্দুর বলতেও দ্বিধা হয়নি কিন্তু এই ভদ্রলোকের এবার তিনি এবার ক্ষীরস্বামী ওই নাগজ শব্দটা ব্যাখ্যা করছেন যে সিন্দুরং নাগ সম্ভবম সেটাকে ধন্বন্তরী বললেন নাগজম অর্থাৎ ক্ষীরস্বামী বলছেন ন ন গচ্ছতি চলত্বান নাগম নাগ মানে কি নাগ মানে হচ্ছে যে চলে না তার মানে পাহাড় পাহাড়ের নাম নগ নগ থেকেই নাগ শব্দটা আসতে পারে হ্যাঁ অতএব এইটাকে আমরা নাগ সম্ভব সেই গিরি সিন্দুর বলতে আমরা কোনো কিন্তু আপত্তি দেখছি না আমি কি একটু বেশি সময় কাটিয়ে ফেললাম গিরি সিন্দুর নিয়ে কাটাচ্ছি এই জন্যে যে সিন্দুরের উদ্ভবটা কত ন্যাচারালি সম্পন্ন হয়েছিল এবং এমন অনেকে বলেন যে এই যে সিঁদুর যেটাকে আমরা গিরি সিন্দুর বলছি কখনো কখনো এটাকেও কিন্তু কেউ কেউ বলছেন যে এটা শুষ্ক নয় অনেক সময়ই পাহাড় থেকে চুইয়ে পড়ে অর্থাৎ তার মধ্যে একটা আর্দ্রতার ব্যাপার আছে যদি সেটা আর্দ্র হয়ে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু অনেক বেশি লং লাস্টিং হয় যদি মাখা যায় এমনি সিঁদুর তো হট করে গুঁড়ো হলে পড়ে যেতে পারে এবং ওই মহেঞ্জদর নারী মূর্তির কপালে যদি কোনো সিন্দুর থেকেও বা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই চুয়ানো আর্দ্র গিরি সিন্দুর হয়তো তার কপালে লাগানো হয়েছিল এটা বলে আমার একটা এই গবেষকের যন্ত্রণাবোধ এখান থেকে একটা তুষ্টি হয় বোধ একটা কথা বলি যে সিঁদুর এই যে বললাম না যে সিঁদুর একটা ভূষণ হিসেবে চালু হয়েছে এবং এটা খেয়াল করার মতো ব্যাপার যে সমস্ত শক্তি পূজা যেগুলো হয় আমাদের অর্থাৎ রমণীর ক্ষেত্রে এটা যদি কোনো শক্তি হয় অনেকেই বলেন যে কেন যে এটাও কিন্তু মহেঞ্জদরের একটা ব্যাপার আছে যে মহেঞ্জদরের যে ড্যান্সিং গার্ল যেটাকে আমরা কোনোভাবেই তার মাথায় সিঁদুর আছে বলে বলি না অনেকেই কিন্তু আবার এক পক্ষ আছে যে ওই ড্যান্সিং গার্লকে নর্তকি না বলে আমরা মনে করি ওটা পার্বতী এরকম অনেকে আছেন বলছেন এটা যে ওটা পার্বতীর পূর্ব চেহারা কারণ শিব তো নন এরিয়ান গর্ডসদের মধ্যে ভাবিত এবং গিরিসুতা পার্বতী পর্বতের ছেলে মেয়ে এটার মানে তো তিনি পর্বতের মধ্যে লালিত তিনিও নন এরিয়ান অরিজিন একটা থাকতে পারে তার এই ভাবনাতে বিশেষ করে শিবের স্ত্রী বলি হ্যাঁ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওই যে ডান্সিং গার্লের নমুনা পাওয়া গেছে সিন্স হার হেয়ার ইজ পার্টেড তার সীমন্ত রেখা আছে সেখানে গবেষক যিনি তিনি বলছেন যে এখানে সিঁদুর লালচে যদি আভা কোনো থেকেও থাকে কিংবা নাও থাকে যে স্মৃতিটা রয়েছে ইট ইজ দ্য সিম্বল অফ স্পিরিট স্পিরিট মানে শক্তি তার মানে শক্তির সিম্বল হিসেবে সিঁদুর একটা একটা রূপ নিয়েছে এবং সেই সিম্বলটা আরও বেশি পরিমাণ শক্তিমান হয়ে গেছে তার সঙ্গে তৈলের মিশ্রণে অর্থাৎ সিঁদুরের সঙ্গে যে তেল সিঁদুর আমরা একটা কথা বলি হ্যাঁ এই তেল সিঁদুরের মিশ্রণে যদি একটা পাতার উপরে লাগান তাহলে সেটা একটা গাঢ়তা তৈরি হয় 
এবং সেটা প্রায় অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকতে পারে অনেক দিন তাহলে সমস্ত শক্তি পূজার উপচারের মধ্যে সিঁদুর লাগে এবং রক্তবর্ণ সিন্দুরকে সব সময় শক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে দুর্গা পূজা কালী পূজা জগদ্ধাত্রী পূজা লক্ষ্মী পূজা এমনকি সরস্বতীকে বলেন অনেকে বিয়ে হয়নি কিন্তু সরস্বতী পূজার সময় কিন্তু একটা শাঁখা পলা কেনে এই যে উপাদান হিসেবে এই হর্তুকি লাগবে এই অমুক লাগবে এই একটা কঙ্কতিকা অর্থাৎ একটা চিরুনি লাগবে এইগুলো সমস্ত জিনিসগুলো কেনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা শাঁখা পলা এবং সিঁদুরও কিন্তু কেনে এবং এক ফোটা সিঁদুর সিঁদু সরস্বতী কোনো বিধমা মানুষ নন তিনি স্বয়ং বিষ্ণুর স্ত্রী অতএব তার কপালেও একটা সিঁদুরের ছোঁয়া পড়তেই পারে ফলত এই যে জায়গাটা সমস্ত শক্তি পূজার ক্ষেত্রে এটা লাগানো হয়েছে আর আমি তো বললাম যে মহেন্দ্র ধরুর এই সেই জায়গাটাও তো যে সেম্বল অফ স্পিরিট যারা বলছেন আটকা পার্টেড হেয়ার স্টাইলের মধ্যে দেখছে দেখে এই সম্ভাবনাটা করছে এখানে আবার এটাও আমার ঠিক মনে হয় যে এই যে সিঁদুরটা মহেঞ্জে ধরের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো কোনো বৈবাহিক সিঁদুর নয় হ্যাঁ মোটেই হতে পারে যে ইট ইজ দ্য সিম্বল অফ স্পিরিট কিন্তু যে স্পিরিটটা এই সেম এই শক্তির প্রতীকতাটা শুধুমাত্র স্ত্রীলোকের মধ্যেই আছে বলে আমরা বলবো না আমরা বলবো এই সিঁদুর শুধুমাত্র রোগ মানে শুধুমাত্র শক্তিময়ী নারী শক্তির প্রতীক নয় অথবা এটাকে সতীত্বের প্রতীক হিসেবে কারণ সতীত্বের প্রতীক এই জন্যে বলছি যে যারা সতী হতো সেই সতী হওয়ার আগে তাদের যে পরিমাণ সিঁদুর মাখানো হতো সেটা মানে কল্পনা করা যায় না মানে শেষ সিঁদুর মাখানো হচ্ছে তো যারা সতী জতি হতো আর কি সেগুলো যে আমি একেবারেই সাপোর্ট করছি না জিনিসটা কিন্তু তারাই এই অসভ্যতাটা তারা করতেন যে যে মৃত হয়েছে সেই অবস্থায় তাকে একরে প্রচুর পরিমাণ সিঁদুর পরিয়ে স্বামীর পায়ের উপরে পা মাথা ঘষে তারপরে সেই সিঁদুর তোলা এইসব যে জিনিসগুলো এইসব অভব্যতাগুলো আমি নিজে খুব বেশি পছন্দ করি না কিন্তু শক্তির প্রতীক হিসেবে সেটা যদি লাগানো হয় তাহলে সেটা শক্তি নারী শক্তি সতীত্বের শক্তি এই হিসেবে কিন্তু লাগানো হয়েছে কিন্তু আমার বক্তব্য শক্তির প্রতীক হিসেবে শুধুমাত্র নারী শক্তি নয় রক্তবর্ণ সিন্দুর এবং উগ্র তার যে বর্ণ গুণ রজগুণ তার ফলেই এটা শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো যে সুদূর কিন্তু শুধুমাত্র এই নারীরাই মাখেন না মা তারাই কপালে সিঁদুর দেন না শুধু হ্যাঁ বৈবাহিক ভাবনাতেও দেন না শুধু কত পুরুষ আছে দেখবেন যে সকালবেলা একটা সিঁদুরের তিলক কেটে সেটা কি করছে হয় বাঁকালির থানের যে সিঁদুর নয় যেখানকার সিঁদুর হয় কপালের মাথায় দিয়ে একটা টিপ একটা বেশ মোটা সোটা লাগিয়ে চলতে আরম্ভ করি বিশেষ করে যদি তান্ত্রিক হন তাদের তো মাথায় একটা কপালে সিঁদুরের দাগ থাকবেই এই যে শক্তির প্রতীক হিসেবে সিঁদুরকে চিনে নেওয়া এটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ আছে মন্থন ভৈরব বলে একখানা তন্ত্র আছে সেই তন্ত্রের মধ্যে তন্ত্র তো খুব খানিকটা সায়েন্টিফিক্যালি চলে যে কোথায় কি আছে তার শরীরের মানে অ্যানাটমিটা কিন্তু তান্ত্রিকরা খুব ভালো বোঝেন সেখানে বলছেন যে কপালের মধ্যে যে মাঝখানটা মানে আমাদের যে এই অঙ্কা ফরহেড সেটা বলছেন এইখানে হচ্ছে দ্য হুইল অফ কমান্ড মানে শক্তি বীজ যাকে বলা হয় শক্তির যে সমস্ত যার জন্যই দেখবেন যে তৃতীয় নয়ন সেটা কিন্তু ফোর হেডে যেটা সেটা কি সে তৃতীয় নয়ন কিন্তু সব সময় দ্য আই অফ ফায়ার ফায়ারের রংটা কি বলুন ফায়ারের যে রং আগুনের যে রং তার মধ্যেও তো সেই লাল তাই না সেই যে লালচে ভাব লালচে বর্ণ রক্ত বর্ণ রক্ত বর্ণের দিকে যে রক্তাক্ত যে চেহারা সেই মানে একটা ফায়ারের যে চেহারা সেইটাই নাকি আমাদের ফোরহেড অর্থাৎ কপাল এই জায়গাটা থাকে যেখানে বলছেন সেটা যে মন্থন ভৈরব তন্ত্র সে বলছে এই এই জায়গাটা হচ্ছে কীরকম সিন্দুর আরি সিন্দুর আ অরুণ সন্নিহ অরুণ অরুণ বর্ণ মানেই কিন্তু প্রভাতের যে রক্তিম সূর্য ওঠে তাকে অরুণ বলা হয় যার থেকে আমরা অরুণিমা বলি হ্যাঁ এই যে অরুণিমা প্রভাত সূর্যের যে অরুণিমা রক্তবর্ণ ভাব হ্যাঁ 
সিন্দুরার অনুসন্নিহ বলছেন কল্পনা করছেন ফরহেড এইটা যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে সিন্দুরার অনুসন্ধিব অর্থাৎ সিঁদুরের মতো তার চেহারা হবে আপনারা এর সঙ্গে সূর্যের ভাবনাও ভাববেন আপনারা যদি প্রখর সূর্যের দিকে শুধুমাত্র চোখ বুঝে তাকান আপনার দেখবেন আই লিডটা কীরকম লাল হয়ে গেছে একদম আপনি ভেতর থেকে সেটা দেখতে পাবেন চোখ মানে খুলে নয় সেটা সূর্যের দিকে তাকালে যেটা দেখতে পাবেন একটা রক্তবরণ দেখতে পাবেন সো এই যে জায়গাটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেখানে সমস্ত শক্তির একটা কেন্দ্রভূমি তৈরি হয়েছে যাকে ওরা বলছেন শক্তি বীজ এই যে জায়গাটা দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট যে আমরা শক্তির বীজ হিসেবেই কিন্তু সিন্দুরের ব্যবহারটা শিখেছি পরে সেটা অলঙ্করণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে তো আমরা যে এই যে পাচ্ছি যে একটার পর একটা যে সিঁদুরের কথা বললাম হ্যাঁ সেটা কিন্তু একদম পৌরাণিক যে ভাবনা সেইখানে বলছেন ললিতা শক্তি পূজার মধ্যে ললিতা সহস্র নাম পড়তে হয় এই সেই ললিতা সহস্র নামের মধ্যে কিন্তু আমাদের এখানে যত না চলে ললিতা সহস্র নাম সাউথ ইন্ডিয়া একেবারে বিখ্যাত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটা পুরো খণ্ড ললিতা সহস্র নাম নিয়ে কাজে ললিতা সহস্র নাম মানে হচ্ছে না আমাদের দেবী আর কি যিনি চামুন্ডা যিনি যিনি শক্তির যিনি দুর্গা যিনি কালী এই শক্তির যে একটা কমপ্লেক্স আছে আর কি তারই একজন হলেন ললিতা সে তার সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণ খুব পুরনো পুরাণ খুব নবীন পুরাণ নয় এটা হ্যাঁ এটা প্রায় কিন্তু থার্ড সেঞ্চুরির মধ্যে এর গ্রন্থ না তৈরি হয়ে গেছে সেখানে বলছেন রুদ্রঞ্চ রুদ্রঞ্চ মধ্যে সংস্থাপ্য রুদ্রকে মাঝখানে সংস্থাপনা করে ললিতাং কর্ণিকও পড়ি কর্ণিকা ফুলের উপরে ললিতাকে রেখে কুসুময়ী রাক্ষতির বাঘভীর নমস্কার এন বিন্যাসে নমস্কার করবেন মন্ত্র পড়বেন ফুল দেবেন এবং অক্ষত মানে হচ্ছে ওই খই আর কি সেসব দিয়ে স্থাপন করবেন ললিতাকে গীত মঙ্গলনের ঘোষণ গান হবে মঙ্গল শব্দ উচ্চারণ হবে কার ইত্যা সুবাসিনী যিনি স্থাপন করবেন তিনি সুন্দর বাস পরে পূজয়েদ রক্ত বাস অভি যাকে পুজো করছেন তাকে কিন্তু রক্তের বাস পড়াতে হবে অর্থাৎ লাল কাপড় পড়াতে হবে রক্ত মাল্যায়ন লেপনে লাল জবা ইত্যাদি দিয়ে তার এ হবে তারপরে কি সিন্দুরম স্নান বর্ণাঞ্চ তাঁসাং শিরসি পাত সেই ললিতা এবং তার গণের ওপরে সিঁদুর দিতে হবে একবারে আলগা আলগা সিঁদুর দিতে হবে এবং স্নান বর্ণঞ্চ তাকে যে স্নান করানো হবে তার মধ্যেও সিঁদুর দেওয়া হবে হ্যাঁ এইভাবে স্নান করিয়ে তাকে সিঁদুর সিঁদুর তার মাথার ওপরে ফেলতে হবে সিরসি পাত আর কি এবার মঙ্গলের কথাটা বলছেন সিন্দুর কুমকুম স্নানম সিন্দুরেরই আর একটা ভ্যারাইটি কুমকুম যেটা হয়তো একটু একটু আর্দ্র অর্থাৎ ভিজে থাকে সিন্দুরম কুমকুম কুমকুম স্নানম অতি বেষ্টতমং ইয়ত যেহেতু এই ললিতা তার অত্যন্ত ইষ্টতম অর্থাৎ অভীষ্টতমের মধ্যে যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে সিন্দুর এবং কুমকুম দিয়ে স্নান তার আমি বোঝা যাচ্ছে সিঁদুরের মূল্যটা কিন্তু শক্তিগ্রাহের যে জায়গা শক্তিগ্রহের যে জায়গা একটা তৈরি হচ্ছে সিঁদুরকে ঘিরে সেটাই পরবর্তীকালে কিন্তু বৈবাহিক সিন্দুরের জায়গায় পৌঁছেছে এবারে আমি একটু বিয়ের কথা বলি যদি পারি তো আরও দু একটা কথা পরে বলবো হ্যাঁ বিবাহের কথাটা বলতে গেলে আমাকে যেটা খুব ইম্পর্টেন্টলি বলতে হবে সেটা হচ্ছে দেখুন বিবাহের যত আমাদের রীতি আছে যত রকমের রীতি আছে সেখানে কোনো একটা জায়গায় যেগুলো মন্ত্র ইত্যাদি পাঠ করার যে জায়গা সেখানে পরপর তো একটা ব্যাপার থাকে বিবাহ আসর যখন বসে সেখানে কন্যাদান হয় সেখানে সেখানে সে মানুন বা না মানুন যা বৈধিক যা বিধি ব্যাপার আছে সেইগুলো আমি বলছি শুধু কন্যাদানের ব্যাপার রয়েছে তারপরে তাকে লাজ দান অর্থাৎ সেই খই খানিকটা কুলোর মধ্যে নিয়ে পেছন থেকে সেই কইয়ের আগুনের মধ্যে ফেলা 
সপ্তপদীগমন একটা একটা পাঠ খুব ইম্পর্টেন্ট সাত পাক ঘুরতে হবে এই সাত পাক ঘোরার পর লাজ হোম এগুলো থাকে লাজ মানে কিন্তু ওই ক্ষয় আর কি লাজ হোম এবং অসমার ওহন দেখবেন একটা একটা মানে আমাদের যেটা আমরা তো অসম মানে শিলা এইভাবে জোগাড় করে রাখি না ফলত যেটা যেটাতে বাটনা বাটা হয় আর কি সেই শিলাটা নিয়ে আসা হয় সেটাই একটা শিলা হিসেবে কাজ করে এবং সেটাকে একটু একটুখানি ঠেলে এবং তার ওপরে উঠে দাঁড়াবেন স্ত্রী এইটা করতে হয় এবং অসমে বা ত্বং স্থিরা ভাব তার মন্ত্র পড়া হচ্ছে সেই মন্ত্রগুলো চমৎকার যে তুমি এই পাথরের মতো আমার বাড়িতে তুমি স্থির হয়ে থেকো হ্যাঁ এখন সেটা মধ্যে যে যা পারেন কি বার করবেন তা আমি জানি না কিন্তু কবির দৃষ্টিটা যে কি অসামান্য ছিল এটা যে স্বামীর ঘরে তিনি অস্থির হয়ে না থাকেন স্থির হয়ে যেন তার বাড়িতে থাকেন আর কি এটা প্রার্থনা করছেন দেবতার কাছে এটা অসমারোহণ এখন বিবাহের যে ভাবনা সেটা প্রাচীন একেবারে বিবাহের ভাবনা ছিল পাণিক গ্রহণাবধি অর্থাৎ হাতে ধরছেন মানেই তার বিবাহ হয়ে গেল হাতেই ধরা মানে বিবাহ ওই পর্যন্ত ওটাই তার শেষ বিবাহের কনফার্মেশন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভুল ছিল ভুল ছিল এই জন্যে যে পরবর্তীকালে একটা ব্যাকরণের ভাবনাই হয়েছে যে একটা হচ্ছে পানি গৃহীতা আর একটা হচ্ছে পানি গৃহীতি পানি গৃহীতি গয়রি হয় হস্যই তয় দীর্ঘই যদি থাকে তার মানে সে স্ত্রী অর্থাৎ যাকে পানি গ্রহণ করে স্ত্রীত্বে বরণ করা হয়েছেন তিনি কিন্তু আর একটা অর্থ যেটা পানি গৃহীতা তার মানে হচ্ছে হস্তে ধ্রেতা শুধু হাত ধরা হয়েছে সেইটা হচ্ছে তার মানে কি এটাতে হতে পারে না এটাতে একটা সম্পূর্ণ বিয়ের কনজার্মেশন কিংবা সম্পূর্ণ বিয়ের একটা কনফার্মেশন এর থেকে হতে পারে না এটা পরবর্তীকালে মানুষ বুঝেছে যে হাত ধরলেই বিয়ে হয়ে যাবে এরকম করলে হয় না হ্যাঁ কারণ এই জিনিসের সুযোগ কিন্তু স্বয়ং দেবযানি নিয়েছিলেন মহাভারতে তিনি যজাতি যখন তাকে হাত ধরে তুলেছিলেন পরবর্তীকালে সেই যজাতকে তিনি বলেছেন যে আমি যে বলেছিলাম যে এ সময়ে দক্ষিণ ও রাজন পাড়িস্তাম্র নখাঙ্গুলি এই যে আমি তাম্র অর্থাৎ তাম্রাভ নখাঙ্গুলি দিয়ে যে আপনার হাত ধরেছিলাম অতএব সেই হাত যখন আমি ধরেছি অতএব আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে হবে পরবর্তীকালে এটা ফ্ল বোঝা গেছে অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রকারেরাই এটা বুঝেছেন যেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যে হাতে ধরলেই যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে তো মহা সমস্যা হ্যাঁ একজন স্ত্রীলোককে একজন পুরুষ হাতে ধরতেই পারেন সেখানে হাতে ধরলেই তো বিয়ে হওয়ার কথা নয় অতএব ওই জন্যে পানিনির সূত্র অনুযায়ী দুটো ডিফারেন্স করা হলো যে একটা পানি গৃহীতা আর একটা পানি গৃহীতি তার মানে ওইখানে কনফার্মেশনটা থাকলো না আলটিমেটলি কিন্তু কনফার্মেশন গিয়ে দাঁড়ালো সপ্তপদী গমন পর্যন্ত অর্থাৎ সপ্তপদী গমন হয়েছে এখানে বিবাহের শেষ এইটা হচ্ছে বিবাহের কনফার্মেশন কোন জায়গায় আপনি পুরোহিত দর্পণ প্রাচীন পুরোহিত দর্পণ খুলে দেখাতে পারবেন না যেখানে সিঁদুর দানের কোনো মন্ত্র আছে নেই সিঁদুর দান করা হচ্ছে জায়গা আপনি দেখাতে পারবেন ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি একটা দুখণ্ডের বই যেটা কিন্তু এক্সস্টি বইতে পৌরোহিত্যের ভাবনা করা হয়েছে যেখানে সেখানে একটা জায়গা দেখাতে পারবেন না যেখানে বিবাহের পরপর 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 সমস্ত জিনিস হচ্ছে সেখানেও নেই কোথাও যে সিঁদুর দেওয়া হচ্ছে সিঁদুর দান এটা নেই কোথাও পুরোহিত দর্পণ ছাড়াও যেখান থেকে আমরা বিবাহের বিধিগুলি গ্রহণ করেছি পুরোহিত দর্পণের মধ্যে এসছে ক্রিয়াকাণ্ড বাড়িদের মধ্যে এসছে এগুলো তো পরে লেখা হয়েছে এগুলোর মধ্যে আগে যেখানে অনেক অনেক কর্মকাণ্ডীয় পদ্ধতি উপনয়ন থেকে অন্নপ্রাশন থেকে আরম্ভ করে যে বইগুলোর মধ্যে ছিল সেগুলোর নাম হচ্ছে প্রধানত গ্রীজ্য সূত্র গ্রীজ্য সূত্র সূত্র মানে কি সূত্র মানে হচ্ছে এইটাই যে এত অল্পাক্ষরম অসন্দিগ্ধম অল্প অক্ষরের মধ্যে বলা হবে অসন্দিগ্ধ তার মধ্যে সন্দেহ কিছু থাকবে না অল্পাক্ষরম অসন্দিগ্ধম সারবত গুড় হৃদয় সার থাকবে সব কথার সার সেখানে থাকবে এবং গুড় নির্ণয় এবং সেটা অত সোজানা ধরে ফেলা আপনি 
বললেন আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি তার মানে বুঝে গেলেন এটা হবে না মানে আপনাকে বোঝানোর জন্য লোক চাইতে হবে এটা হচ্ছে সূত্র সেই যে গ্রীহ সূত্রগুলো গ্রীহ সূত্রের মধ্যে কোনো জায়গায় সিঁদুর দানের কোনো ইঙ্গিত নেই বৈবাহিক পর্ব যেগুলো রেখা হয়েছে পরবর্তীকালে যারা এর টিকা করেছেন তারাও কোথাও কিন্তু গ্রীহ সূত্রের ক্ষেত্রে এগুলো দেখাতে পারেননি যে সিঁদুর দানের কোনো মন্ত্র আছে কিংবা সিঁদুর দান করা হচ্ছে এত এটা কোথাও নেই শুধুমাত্র আমি একটা জায়গায় এর এর জায়গাটা দেখেছি যে পারস্কর গ্রীহ সূত্র খুব এই গ্রীহ সূত্রগুলো কিন্তু মোটামুটি সেকেন্ড থার্ড সেঞ্চুরি বিসি থেকে সেকেন্ড সেঞ্চুরি থার্ড সেঞ্চুরি এডি পর্যন্ত লেখা হয়েছে বিভিন্ন পারস্কর গ্রীহ সূত্র অনেক পুরনো একটি গ্রীহ সূত্র যা খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বলে মনে করি আমরা সেখানে ঋগ্বেদের যে সমস্ত মন্ত্রগুলো আছে যেগুলো বৈবাহিক সময় পড়তে হয় এখনও পর্যন্ত পড়া হয় সেই একটা মন্ত্রের সময়ে যেখানে সপ্তি গমন সম্ভবত হয়ে গেছে এই সব সময়ে যে বর একটা জায়গায় সেখানে আমি দেখেছি যে একজন টিকাকার এবং তার নাম গদাধর তিনি পদ্ধতি লিখেছিলেন পদ্ধতি বলতে কিন্তু ঠিক টিকা না তিনি নিজে একটা ওই রকম স্মৃতিশাস্ত্রের মতো রচনা করেছেন যেখানে বিয়ে থা থেকে আরম্ভ করে প্রতিপদ প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়াতে কি কি কার্যক্রম আছে এর জন্মাষ্টমী অমুক্তমুখ ইত্যাদি নবমী থেকে কৃত্য এগুলো নবমী কৃত্য দ্বাদশিক কৃত্য একাদশিক কৃত্য এরকম করে স্মৃতিশাস্ত্রে এরা লিখে থাকেন আর কি গদাধর পদ্ধতিটা ওই স্ট্যান্ডার্ডের নয় যা স্মৃতিশাস্ত্রগুলোর যে স্ট্যান্ডার্ড তো এই গদাধর পদ্ধতির লেখক তিনি যথেষ্ট পণ্ডিত লোক এবং সম্ভব অনেকেই বলেন যেটা যে উড়িষ্যার একজন রাজার তিনি একজন সভাসদ ছিলেন মহাপণ্ডিত মানুষ স্মার্ত একজন মানে স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে এই সমস্ত বিধি নিয়মের মধ্যেই তিনি থাকেন শাস্ত্র বিধি নিয়মের মধ্যেই থাকেন মহাপণ্ডিত মানুষ তিনি পারস্কর গ্রীহ সূত্রের মতো পুরনো একখানা বইয়ের টিকায় যেখানে বৈবাহিক ভাবনা করা হচ্ছে পারস্কর ব্রহ্ম সূত্রের মধ্যে সেখানে তিনি লিখছেন তত বড় অর্থাৎ বর বধ্বা দক্ষিণাস্কন্ধ পরি বধুর সঙ্গে এসে বধুর দক্ষিণস্কন্ধ পরি অর্থাৎ বধুর যে দান কাঁধ সেখান থেকে হস্তন নিত্বা অর্থাৎ হাত বাড়িয়ে কি বলবেন তার হৃদয় স্পর্শ করে বলবেন মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু ইত্যাদি যেটা যে মামা চিত্তম অনুচিত্তং তেয়াস্তু যে এখনকার দিনে সিরিয়ালে সব সময় এই যে মামা চিত্তং আর এইসব বলে না সেই জিনিসটা এইখানে যে মামা ব্রতে তে হৃদয়ং তুমি আমার ব্রতে হৃদয় ধারণ করো হৃদয়ং দধাতু আমি যা করব তুমি তার মধ্যে তোমার হৃদয় ধারণ করো যার জন্যে বলা হয় না যে সমান ব্রতচারিণী ধর্মচারিণী সধর্মচারিণী হ্যাঁ সধর্মিনী এই যে সমান ধর্মিনী আর কি এই কথাটা এইখানে বলা হয় যে মামা ব্রত এই যে মন্ত্রটা পড়তে হবে সেইখানে তস্যা হৃদয়ম আলহাতে তার হৃদয়ের স্পর্শ করে এই মন্ত্র পড়বে তত তারপর বর কি করবে বড় বধূম অভিমন্ত্রায়তে বর বধূকে অভিমন্ত্রণ করবেন কি দিয়ে একদম ঋগ্বেদের মন্ত্র সুমঙ্গলে রিয়াং বধু ইমাং সমে তপস্যত এই বধু সুমঙ্গলি সমস্ত মঙ্গল বহন করছে আপনারা সকলে আসুন একে দেখুন এই কথাটা ঋগ্বেদের মধ্যে কি অসামান্য মন্ত্র সুমঙ্গলে রিয়াং বধু ইমাং সমেত পশ্যত তোমরা সকলে এসো ওকে দেখো বর নিজে এটা বলছেন এটাকে অভিমন্ত্রণ অর্থাৎ বধুকে অভিমন্ত্রণ করে সকলের সামনে পৌঁছচ্ছেন বর এই সময়টা গদাধর লিখছেন এই মন্ত্র উচ্চারণের পর অত্র আচারাত অর্থাৎ আচার বসত এটা কোনো শাস্ত্রবিধি নয় আচার বসত মেয়েরা যারা আছে স্ত্রীয় সিন্দুরদানাদি কুরবন্তি 
কখনো কখনো মেয়েরা এই সব সময় বধুকে নববধুকে সিঁদুর তিদুর পরিয়ে দেয় এটা পুরোহিতের কার্য হচ্ছে না কোনো মন্ত্র নেই স্ত্রী আচার যেরকমভাবে করি খেলায় যেরকমভাবে অমুক করে তমুক করে তাও একজন মাত্র টিকাকার অর্থাৎ আমাদের এই গদাধর তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের তিনি একমাত্র বলেছেন যে স্ত্রী আচার হিসেবে সেখানে সিঁদুর দান টান করতে পারো এই আর কি না নইলে নেই সিঁদুর শুধুই শোভাবর্ধন মেয়েরা ইচ্ছে করলেই পড়তে পারে এখন তো বৈবাহিক লোক ছাড়া পড়তেই পারবে না সিঁদুরের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে বৈবাহিক ভাবনা ছাড়া সিঁদুর এখন পড়াই যায় না মেয়েরা তো অন্তত তা পড়তে পারবে না এখনও পর্যন্ত কেউ যদি কোনো কুমারী মেয়ে ভাবে যে আমি একটু আমার বেশ সুন্দর লাগবে আমাকে দেখতে আমি মাথায় একটু সিঁদুর পড়ি এটা কিন্তু হবে না এখনকার দিনের এত আল্ট্রা মডার্ন সোসাইটি হ্যাঁ তারাও কিন্তু এটা হতে দেবেন না এই অদ্ভুত একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের এখানে হয়ে রয়েছে এবং আমি হেল করি এটাকে কেন হেল করি তার মানে আমি যে অনেক সময়ই এ কথাটা বলি যে আমাদের যে আইন কানুন নিয়মগুলো তৈরি হয় সা সমাজ থেকেই তৈরি হয় এই কথাটা তো আমি সব সময় বলে যাচ্ছি যে যা তৈরি হয়েছে সমাজ থেকেই তৈরি হয়েছে সমাজ থেকেই এই ধর্ম তৈরি হয়েছে তাই না আমি এটা কখনো হতে পারে না যে আমি একটা ধর্মের বিধান দিলাম সেটা সমাজ মেনে নিল আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ আগে মানুষ ভাষায় কথা বলে তার পরে ব্যাকরণ তৈরি হয় সিন্দুরও কিন্তু একটা ব্যাকরণ মাত্র হ্যাঁ যেটা আমরা পরবর্তীকালে বৈবাহিক মন্ত্র হিসেবে একটা ভাবি যে সিঁদুর দান করছি হ্যাঁ এটাও কিন্তু একটা ওই রকম যেটা আমি বললাম যে সমাজ থেকে আসা একটা প্রচলন মাত্র কাজেই সমাজ থেকেই সব তৈরি হয় আমি বারবার বলছি যে সিঁদুর দিয়ে যে আজকে আপনারা কমপ্লিট করছেন বিবাহ এই যে সিরিয়ালগুলো করছে এবং সকলেই সেটা মনে করছেন যে হ্যাঁ সিঁদুর দান হয়ে গেল মানেই বিয়ে হয়ে গেল সকলেই সেটা মনে করে সিঁদুর দান হয়ে গেছে বিয়ে মনে করে শুধু সিরিয়াল নয় যেখানে যেখানে যান সিঁদুর যখন দান যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আপনি বিয়ে হয়ে গেল বলে মানতে পারছেন না সে এত সুন্দর করে সিঁদুরটা পড়ানো হবে তার যে ভাবনা চিন্তা যেগুলো করানো করা হয়েছে সেগুলো আমি বলি অত্যন্ত সুন্দর সেগুলো কিন্তু আমি সেটা হেল করছি এই এই হিসেবে যে আমাদের সমাজ সেটা তৈরি করেছে যেটা আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যে আইন কারণ অনেকে বলেন না এই জাত এরকম তৈরি হলো আপনারা না সমাজ থেকেই তৈরি হয়েছে সমাজ যেরকম চেয়েছে আইন সেইভাবে তৈরি হয়েছে তৎকালীন সমাজে যারা পাওয়ারফুল ছিলেন তারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্ধ তৈরি করেছেন এখনকার সমাজ সেই পাওয়ারফুল নয় ফলে তো কনস্টিটিউশনাল তৈরি হয়েছে এরকম যে না তোমরা এরকম বর্ণ বিদ্বেষ এরকম করবে না যার সঙ্গে যার ইচ্ছে বিয়ে হতে পারে এগুলো কনস্টিটিউশনাল রাইট হয়ে গেছে এখন কিন্তু সেই কনস্টিটিউশনাল রাইট কি মানছেন সকলে এখনও পর্যন্ত কাজী সমাজে যেটা হয় সেই অনুসারেই কিন্তু সমস্ত আইনগুলো তৈরি হয় মনু বলুন যাজ্ঞবল বলুন এরা যে আইন তৈরি করেছেন সমাজ থেকেই তৈরি করেছেন আজকে সিঁদুর যেভাবে আমাদের সমাজে যেভাবে দেখানো হয় বৈবাহিক মন্ত্রের শেষে সেটাকে রমণীর সিম্বল নাকি সেটা সতীত্বের সিম্বল নাকি শোভাবর্ধনের জন্য মাত্র নাকি সেটা বৈবাহিক সিম্বলই একমাত্র হয়ে দাঁড়ালো সেটা কিন্তু আপনাদের ভাবতে হবে কেননা সিঁদুর যে শক্তির মন্ত্র রচনা করে সেটা আমরা বহু জায়গায় পেয়েছি যেমন সমস্ত দেবীগুলো এমনকি গণেশ যে পুজো গণেশ পুজোর সময় সিঁদুর একটা মাস থাকে আমি এর আগে হনুমানের কথা বলেছি সেখানে আমাদের মনিয়ার উইলিয়াম সাহেব যখন সেই তিনি একটা কেরালা থেকে আরম্ভ করে সেই গুজরাট থেকে আরম্ভ করে সাউথ ইন্ডিয়া যেখানে যেখানে হনুমানকে একটা একটা শিলা পাথরের মতোর মধ্যে হ্যাঁ আঁকা তৈরি হয়েছে গাছের মধ্যে আঁকা হয়েছে এরকম ধরনের জায়গায় অনন্ত একজন মনিয়ার উইলিয়ামস তো লিখেছেন যে একজন আশি মোম তেল দিয়েছে ডোনেট করেছে যে সেঁদুরের সঙ্গে তেল মেখে সেটা প্রতিদিন হনুমানকে মাখাতে হবে হনুমান কিসের প্রতি শক্তির প্রতি 
রামচন্দ্র দত্ত শক্তির প্রতীক নন তার থেকে অনেক বড় প্রতীক হচ্ছেন হনুমান তাঁকে সিঁদুর তেল মাখানো হয় গণেশকে মাখানো হয় পুরুষ দেবতাদের মধ্যে এবং আরও অন্যান্য দেবতাদের তো আছেই শিব শিবের ক্ষেত্রেও শিবের যে ফ্রলিক্স আছে বিয়ের পর যে চার ফ্রলিক্স অর্থাৎ মজা হচ্ছে শিব পুরাণের মধ্যে সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ সমস্ত রমণীরা সিঁদুর ফেলছে তার গায়ে হ্যাঁ এবং সিরাশি পাত বারবার মাথায় ফেলছে সিঁদুর এটা অনেকটা আবির দেওয়ার মতো সিঁদুর কিন্তু বৈবাহিক সিঁদুর রচনা যেটা আজকে আমাদের সমাজে প্রায় প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে যে সিঁদুর ছাড়া বিয়ে শেষ হলো না এটা কিন্তু আমাদের এই এখনকার মডার্ন সোসাইটি যারা আছে তারাই এই শাস্ত্র তৈরি করে ফেলেছেন আই হেল ডেম ইন দ্য নেম অব মডার্নিটি যে তারা এই শাস্ত্র রচনা করতে পেরেছেন যে সিঁদুর দানই হচ্ছে বিয়ের কনফার্মেশন আর একটা কথা না বললেই নয় যে এরিয়ান কালচার যেটা সেখানে এই যে বৈবাহিক ক্ষেত্রে সিঁদুর ব্যবহার করার কোথাও হচ্ছে না তার আর একটা সোর্স কিন্তু আমি বলতে পারি দেখুন সিন্দুর এই শব্দটা কিন্তু এরিয়ান স্টকের নয় অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ নয় কিন্তু এমন অনেক শব্দই আছে যেটা নন এরিয়ান স্টকের সেই সব শব্দগুলো কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে যা বৈদিক কালেই নন ইন্ডিয়ান স্টক থেকে সংস্কৃতের মধ্যে ঢুকেছে কিন্তু সিন্দুর সেরকমই কোনো একটা সময়ে সংস্কৃতের মধ্যে ঢুকেছে ঠিকই কেন কারণ বহুকাল ধরেই আমরা সিন্দুর শব্দটার ব্যবহার পাচ্ছি অন্তত ফোর্থ সেঞ্চুরিতে যেখানে অমরকোষ তিনি অভিধানের মধ্যে সিন্দুর শব্দ ধরছেন তার মানে সেই শব্দ চলছে অন্তত অন্তত তিনশো থেকে তার আগে তিনশো থেকে চারশো বছর এই শব্দ চলেছে তারপরে তিনি ডিকশনারির মধ্যে ধরেছেন এটাই হবে কিন্তু এই যে সিন্দুর তৎসত্ত্বেও বলছি এটা কিন্তু এরিয়ান শব্দের এরিয়ান স্টকের শব্দ নয় আমাদের যারা মহা মহা পণ্ডিত সুনীতি চ্যাটার্জি থেকে আরম্ভ করে টি বারো থেকে আরম্ভ করে যারা যারাই আছেন এখনকার উইটজেল হ্যাঁ সকলেই কিন্তু এই শব্দটা কোনোভাবে এরিয়ান স্টকের শব্দ হিসেবে ধরেননি এবং আমার গুরু ছিলেন পরেশ মজুমদার তিনি লিঙ্গুয়েজ ছিলেন একজন তিনি তার বইতে লিখেছেন যে ভোটবর্মী শব্দ অর্থাৎ নেপাল ভুটান এই যে অঞ্চল এবং বার্মিজ এই যে অঞ্চল এই অঞ্চল থেকে এই শব্দটা আমাদের সংস্কৃতের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে অনেক আগে আমাদের দেশে ঢুকেছে এই দেশজ শব্দ হিসেবে সিঁদুর কিন্তু ঢুকে পড়েছে সংস্কৃতের মধ্যে কারণ এই সিঁদুর দানের পদ্ধতিটা যেহেতু আমাদের কোনো শাস্ত্রকাররা অনুমোদন করেননি মানে অনুমোদন করেননি মানে কি দেওয়ার কোনো তারণা অনুভব করেননি সেটা কিন্তু এখান থেকেও প্রমাণ হয় যে সিঁদুর কিন্তু এরিয়ান স্টকের শব্দও নয় এটা ভোটবর্মী শব্দের মধ্যে গণ্য করেছেন অনেকে মনে করেন যে একটা সাউথ ইন্ডিয়ান ভাবনাও এর মধ্যে আছে এইরকম শব্দের গঠনের মধ্যে এইরকম ভাবনাও আছে যেখান থেকেই হোক যে শব্দই হোক ইটস নট এরিয়া নট অফ এরিয়ান স্টক তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা বোঝা যায় যে অনেক সময় এই কথাও বলা হয় যে শাঁখা শঙ্খ এটাও কিন্তু প্রায় দ্রাবিড়িয়ান স্টক যেটা পাওয়া যায় সমুদ্রের ধারে সেই সমুদ্রের ধার থেকে শঙ্খ পাওয়া যায় সেখান থেকে শাঁখের জিনিসটা কেটে একেবারেই এমন একটা জায়গায় ছিল এগুলো যারা সমুদ্রের ধারে পালিত তারা যে দিয়ে অলঙ্করণ করতেন সেই জিনিসটা সেই শাখা সেই পলা যা বলুন এগুলো সব নন এরিয়ান স্টক থেকে এরিয়ান স্টকের মধ্যে ঢুকেছে এবং আমি হেইল করি সেটাও যে নন এরিয়ানসদের আমরা কিভাবে গ্রহণ করেছি